আজ শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন এ বছরে এই মাসে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয় এই শোকাবহ দিনটিকে এই শোকাবহ মাসটির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে লিটল টাটা বাংলা অনুষ্ঠান শুরু করছি আমি দিন একসহানি প্রিয় দর্শক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলার অনুষ্ঠান লিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলবো রাজনীতি জনগণ ও জনদুর্ভোগে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব নিজাম চৌধুরী চেয়ারম্যান এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড আমাদের সঙ্গে আছেন রোহিন হোসেন প্রিন্স সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি সিপিবি আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট সানাউল্লা মিয়া আইন সম্পাদক বিএনপি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য আজকে আনুষ মানে আলোচনাটা কিভাবে শুরু করব আজকে দিনটা এমনিতেই আজকে প্রথম দিন পনেরোই আগস্টের আগস্ট মাসের প্রথম দিন এই দিনে হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে সহ তার পরিবারের অধিকাংশ মানুষকে আজকে হত্যা করা হয় তার পাশাপাশি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি প্রথমেই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি জনাব নিজাম চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই যে সময়টাতে আমরা আসলে শোকের মাস হিসাবে আমরা দেখছি সেই সময়টাতেই কিন্তু আমরা দুই চার পাঁচ দিন আগে একটা মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নতুন প্রজন্মকে নিয়ে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে চার পাঁচ দিন বা পাঁচ ছদিন আগে বিমানবন্দরে যে দুটি দুটি ছাত্রছাত্রী বাসের রেশারেশিতে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলো এর প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করলো এবং এই ঘটনাটা যে ঘটনাটা তো মোটামুটি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এই ঘটনাটা তো আসলে সরকারের মন্ত্রী বা উচ্চ পর্যায়ের যারা কর্মকর্তা আছেন সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এটা যদি অ্যাকশন নিতেন তাহলে কিন্তু আজকে পর্যন্ত যে প্রতিবাদ সমাবেশ হচ্ছে যে আমাদের কমলমতি ছাত্রছাত্রীরা আজকে স্কুলে থাকার কথা তারা রাস্তায় নেমে আসছে তারপর আমরা পত্রপত্রিকায় গণমাধ্যমে রাস্তাঘাটে আমরা যা চিত্র দেখছি এই বিষয়টা কেন এত বড় টেনে লম্বা করা হলো আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার এই শোকাবহ এই মাসে প্রথমে তাকে স্মরণ করছি তার পরিবারের সকল শহীদদের স্মরণ করছি আমাদের জাতীয় শোক দিবসের মাস আজকে শুরু হলো এই জন্য আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন সকলের সহ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের সকল শহীদানদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি বক্তব্য শুরু করছি আসলে এই দুর্ঘটনা আপনি কথাই বলেছেন একটা সড়ক দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীতে হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের এখানে দুর্ঘটনাগুলো যেসব কারণে হয় সেই সব কারণগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে যেমন আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যেসব লোকজন গাড়ি চালা যায় ড্রাইভার সারা বাংলাদেশে ধরেন পর আর্গুমেন্টসে পাঁচ লক্ষ ড্রাইভার আছে অথবা দশ লক্ষ ড্রাইভার আছে এর মধ্যে কতজনের রিয়েল লাইসেন্স আছে এগুলোর দিকে আমাদেরকে যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছেন ডিপার্টমেন্ট আছেন তাদেরকে এগুলো খুঁজে দেখতে হবে এবং আমাদের দেশে আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করি যে সেখানে হেল্পাররা গাড়ি চালায় কিছুদিন আগে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখলাম একটা ছোট্ট ছেলে বিশাল একটা বাস চালাচ্ছে তেরো বছর একটা তেরো বছর একটা ছেলে তা এখন দুর্ঘটনা ঘটার আগে দুর্ঘটনার যে কারণগুলো সেগুলোকে যদি আমরা নিরসন করি তাহলে দুর্ঘটনা কমে আসবে দুর্ঘটনাটা একবারে হানড্রেড পার্সেন্ট নির্মূল করা পৃথিবীতে হয়তো কোথাও সম্ভব না দুর্ঘটনা হচ্ছে আমেরিকাতে আপনার ধরেন আবার এগুলো বললে আবার অনেকে বলে যে আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন কেন যেমন এই বিষয়টা আসলে আপনিও ভালো জায়গায় এসছেন অন্যান্য জায়গায় যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে এগুলো দুর্ঘটনা ঘটে কিছু ব্যাপরুয়া গাড়ি চালানো দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে যেমন আমি এটা উদাহরণ দিই আমেরিকাতে প্রতি বছর লরি এবং ট্রাক রিলেটেড অ্যাক্সিডেন্টে চল্লিশ হাজার লোক মারা যায় সেগুলো হাইওয়েতে হয় আচ্ছা আচ্ছা এই চল্লিশ হাজার লোক মারা যায় কিন্তু ট্রাকের একজনও মারা যায় না এগুলো সব মারা যায় কারা ছোট ছোট গাড়িগুলো যে এই জন্য যেমন আমার আমরা আমাদের ছেলেরা যখন ড্রাইভিং শিখলো তাদেরকে বল আমি বলতাম সব সময় মেক বিলিভ এভরি ওয়ান ইজ নট এ নর্মাল ড্রাইভার ইন দি স্ট্রিট হুয়েভার ইজ ড্রাইভিং ইউ আর দি ওনলি নর্মাল ড্রাইভার সো ইউ গ্যাট এ কিপ ইউ সেলফ সেফ 
আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের দেশে আরেকটা ব্যাপার রাস্তা পারাপার যেমন যে জায়গায় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেই জায়গায় কিন্তু একটা অচল হয়ে পড়েছে এই যে মন্ত্রী আছেন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা আছেন বিআরটি আছেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় আছে তারা এতক্ষণ কি করলো কেন ছাত্রছাত্রীগুলো তারা তো চেয়েছে কি বাসের মালিককে গ্রেফতার করা তারা চেয়েছিল বাসের মালিককে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করা আইনের আশ্রয় নেওয়া তারা ওইটা আমি যতটুকু আমি যতটুকু জানি 24 ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু বাসের ড্রাইভার হেল্পার সব সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদেরকে র‍্যাব আইনের আওতায় নিয়েছে এটা আমি জানি পত্রিকায় পড়েছি আমি তাহলে কেন তারা রাস্তায় আচ্ছা হ্যাঁ না রাস্তায় তো নামবে তাদের সতীর্থ মারা গেছে এই মৃত্যুটা তাদের জন্য হতে পারত ঘটতে পারত রাস্তায় নামার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে বলে আমি মনে করি না কিন্তু এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে যারা চায় যেমন যে কোনো আন্দোলন আমাদের দেশে আন্দোলন করার অধিকার আছে আন্দোলন করতে পারে তাদের একজন সতীর্থ মারা গেছে একজন ক্লাসমেট মারা গেছে সে তো প্রতিবাদ করতে পারে কিন্তু প্রতিবাদটাকে যদি আপনি আমাদের আবার এটাকে রাজনৈতিক फायदा हासिल করার জন্য এখন পর্যন্ত ভিন্ন খাতে যদি কেউ নিতে চায় রাজনীতি কিন্তু এখন পর্যন্ত যায় না যদিও আজকে আমরা দেখেছি প্রথম রাউন্ড অনলাইনে যে একজন মানে ইয়েতে সার্ক ফোরের সামনে বাসে ঢিল মেরেছে তখন তাকে এই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ধরে পুলিশের কাছে নিয়ে গেছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনি আপনি কে এখানে আসছেন কেন বলা রাজনীতি খোঁজা মনে হয় ঠিক তা আমি যদি একটু প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যাই খুবই মানে মর্মস্পর্শী একটা দুইটা প্ল্যাকার্ড আজকে আমাকে খুব মানে ইয়ে করেছে স্পর্শ করেছে লিখেছে একটা একটা প্লেকার্ডে একজন ছাত্র লিখেছে পুলিশ আঙ্কেল আমার চা সি আপনার চা সিগারেটের টাকা আমি আমার টিফিনের টাকা দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তাও আপনি এসব গাড়ি চালাতে দিবেন না আরেকজন লিখেছে উই ডোন্ট ওয়ান্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ উই ওয়ান্ট সেফ বাংলাদেশ কি বলবেন না আসলে কি বলবো বলার অনেক কথা আবার নাই আমি কথা শুরুতেই মানে যারা এই আমি বলি এটা সড়ক দুর্ঘটনা হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাদের প্রতি শোক পরিবার প্রতি জানিয়ে এবং যে সব কিশোররা এবং আপনি যে দুইটা প্লাকার্ড পড়লেন মধ্য দিয়ে রাজপথে নতুন কাব্য রচনা করেছে যে কিশোর কিশোররা তাদেরকে আমি সেলুট জানিয়ে এ বিষয়ে দু একটি কথা বলতে চাই দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে ঘটনাকে নিয়ে হয়েছে কারণ এইটা নিয়ে অনেকে বলার চেষ্টা করেন বলে কথাটা রিপিট করতে হচ্ছে কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খুবই সাধারণভাবে ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়েছিল একটা বাসে উঠছিল কিন্তু আমাদের ঢাকা শহরের পরিবহন নেরোর যে এমন জায়গায় কিছু প্যাসেঞ্জার নেবে বলে একই গাড়ির একই পরিবহনের সে পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং মারা একই মালিকের গাড়ি একই মালিকের গাড়ি তার মানে পরিবহন নৈরাজ্যের এর থেকে আর উৎকৃষ্ট উদাহরণ উৎকৃষ্ট ইন নেগেটিভ সেন্স আর আমরা দেখতে পাই না এটা হচ্ছে ঢাকা শহরের বাস্তব চিত্র সুতরাং এইটার মধ্যে যেটা হয়েছে এটাই এখন এই যে একটা ঘটনা ঠিক আছে এই হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড হল হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের যে রেসপন্সিবল আচরণ করার কথা ছিল আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখলাম নৌমন্ত্রী তিনি এই সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের সাথে যুক্ত এবং শ্রমিক বললো ভুল হবে শ্রমিক মালিক একটা ঐক্যজোট হয়েছে তার নেতা এবং বলা যায় এই নৈরাজ্য যারা করে তাদের প্রশ্রয়দাতা তিনি যেভাবে এটা রিয়াক্ট করলেন মহারাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে উনি যেন একটা হাস্যজ্জ্বল চেহারা উড়িয়ে দিলেন তারপরে এই বিক্ষোভটা জানাবে সেটা চেয়েছেন ক্ষমতা ওই সময় সাথে সাথে কিন্তু তোফাইল ভাইও চেয়েছিলেন সিনিয়র মন্ত্রী শুনেছিলাম প্রধানমন্ত্রী ডেকে বকাও দিয়েছে কিন্তু আমি বলছি যে হলো কি যারা রেসপন্সিবল পার্সন তাদের এই ঘটনায় কিন্তু পুরো জিনিসটাকে সামনে নিয়ে আসলো এবং দেখুন এই কিশোর কিশোরীদের তো দোষ দেওয়ার কিছু নাই নেই কারণে এবং যেটা আমি বলবো যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওয়াইল কাদের ভাইও বলেছেন তো ভাইল ভাই বলেছেন আমরা তো বলি বলেছেন যে এটি তো স্বাভাবিক কেউ কিন্তু নাকচ করছে না এই মুভমেন্টটাকে ভাইও কারেক্টলি বললেন এখন এইটার পরে যেটা দরকার ছিল এই যে সময়টা পেরিয়ে গেল দ্রুত আরও কত অ্যাকশান নেওয়া দরকার ছিল প্রসঙ্গক্রমে বলি নিজে ভাই বলেছেন তথ্যটা বলছে যে র্যাব প্রথমে ধরে চারজনকে ওর মধ্যে ড্রাইভার ছিল না ড্রাইভারকে 
এই আজকে ধরেই সম্পর্ক করা হয়েছে আজকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং র‍্যাব তখনই কেবল মাত্র বলেছে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে কি এই ঘটনা তো হঠাৎ করে একটা না এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন ঘটছে পাখির মতো মানুষ মারা যায় বাংলাদেশে ঢাকায় না শুধু সারা বাংলাদেশে ঘটার পরে পৃথিবীর কোথাও এরকম পাখির মতো মানুষ মারা যায় না কিন্তু ঘটার পরে এইটার কোনো বিচার হচ্ছে না সুতরাং এটা একটা ঘটনা সামগ্রিক যে ঘটনা তারই বই প্রকাশ এখানে সুতরাং এইটাকে ধরে আমি বলবো যদি এইখানে করতে হয় একেবারে সামান্য কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হিসাবেই বলি যেটা হচ্ছে আজকে এটা করা খুব জরুরি কারণ এইটাকে আবার দেখলাম যে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তিনি ঘোষণা দিয়ে আগামীকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে এখন এটা মনে পড়ছে আমরা তো এরশাদের সৈরা চেলি আমলে আন্দোলন করা মানুষ আমরা ওই সময় একটা আমাদের খুব কমান বক্তব্য ছিল কিছু হলে একটা এরশাদ ভ্যাকেশন পেয়ে যেত এরশাদ ভ্যাকেশন দিয়ে কিন্তু এরশাদ রক্ষা হয়নি সুতরাং একদিনের ভ্যাকেশন দিয়ে এটা রক্ষা হবে না যদি ভূমিকা না নেন সেই ভূমিকার জন্য একটা বড় কাজ হচ্ছে এই সড়ক হত্যাকারীদের যিনি প্রশ্রয়দাতা নৌমন্ত্রী তাকে অপসারণ করা জরুরি এটা আজকে একটা কমান স্লোগান এটা দেখবেন রাজনৈতিক স্লোগান না আপনি সামাজিক গণমাধ্যমে যান সাংবাদিক থেকে শুরু করে যারা মনে করছে এটা একটা সাধারণ স্লোগানে পরিণত হয়েছে এটা বাস্তবায়ন করা দরকার যদিও বাংলাদেশটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকায় আছে অন্যদিকে না প্রসঙ্গ করমলি দেখবেন মাননীয় আচ্ছা সেটা পরে আসে প্রধানমন্ত্রীর দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে সেটাই তো দুঃখ দুঃখজনক ওনার উনি তো দেশটা চালান সেই পয়েন্টে একটু আসি থাকলে আমি সেই পয়েন্টে একটু পরে আসি 30 সেকেন্ড লাগবে আরেকটা হচ্ছে আমি মনে করি যে দোষীদের এই শাস্তি যেটা ধরেছে ধন্যবাদ জানাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একই সাথে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেন কোর্টকে বলতে হবে কিন্তু উপযুক্ত কোর্ট একটা প্রাইমারি বলেছে ওইটা করে উপযুক্ত শাস্তি জায়গা করতে হবে দ্রুত ঘোষণা দিতে হবে যে ঢাকা শহর শুধু না সারা বাংলাদেশে ফিটনেস বিহীন গাড়ি চলবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটা একটু প্র্যাকটিক্যালিটি আমিও মনে করি আমি আসছি প্রথম ড্রাইভারটা একটু দ্বিতীয় আসছি প্রথমে ফিটনেস বিহীন গাড়ি আপনি বন্ধ করেন দ্বিতীয় হচ্ছে ড্রাইভারের ব্যাপারটা আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এখানে বলতে হবে আপনাদেরকে দেখি সবসময় আপনারা আপনাদের নয় পল্টনে আপনাদের পার্টি অফিসে বসে আপনারা বিবৃতি দেন আপনারা আপনাদের নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্য আপনারা দিতে আপনারা সবসময় আপনারা সাংবাদিকদেরকে নিয়ে আপনারা বসেন আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি কারণ আজকে যে জায়গাটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই জায়গাটায় আসলে আমাকে মানে আমার নিজেকেই আমি আসলে কথা না বলে পাচ্ছি না আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি দেখি না রিজভি সাহেবকে প্রেস কনফারেন্স করে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে বা আপনাদের মহাসচিবকে বা আপনাদের দল থেকে কেউ এসে ছাত্রদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে যদিও করে থাকে কিন্তু আমি কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে রাস্তায় ওনাদেরকে দাঁড়াতে দেখিনি সেইভাবে কিন্তু আমি দেখিনি ধন্যবাদ যে একটু আগে কথা ছিল যে এইটাকে রাজনৈতিকভাবে যাতে ব্যবহার করা না হয় আজকে কোমর মধ্যে ছাত্ররা বেরিয়ে আসছে কেন আসছে নিরাপদ সড়ক চায় ব্যাপুরা গাড়ি যাতে রাস্তাঘাটে না চলে আমার আমরাও গাড়ি চালাই আমাদেরও ড্রাইভার আছে আছে না আমরা যখন রাস্তাটা বাইরে রই আপনি দেখেন নতুন ঘটনা ব্রিজ ভাই বলেছেন এরকম বহু ঘটনা আপনি গুলিস্তানে কিন্তু দুই বাসের চিপাই পুরে পুলিশও মারা গেছে এরকম কয়েকজন মারা গেছে প্যাসেঞ্জার একজন পুলিশও মারা গেছে আপনার ইলিয়াস কাঞ্চন দীর্ঘদিন যাবৎ নিরাপদ সড়কের আন্দোলন করে আসছে আপনি দেখেন যে আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা শহরে শত শত ট্রাফিক সার্জন আছে ট্রাফিক পুলিশ আছে কনস্টেবল আছে তাদের ভূমিকাটা দেখেন এই যে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে বাসে উঠবে ওভারটেক করে দুইটা পাল্লা পাল্লা ই করে ধাক্কা দিয়ে আড়িটা চলে আসে আবার দেখবেন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একই কোম্পানির গাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গেল যাতে সে প্যাসেঞ্জার না নিতে পারে আমরা আমাদের দল এখন আমরা কথা বললেই বলবে যে আমরা যদি এই আন্দোলন এখানে একাত্মতা ঘোষণা করি বা শরিক হই তাহলে সাধারণ যে জনগণ আছে যারা শিশু বাচ্চারা আজকে রাস্তা নেমে আসছে আপনি উদাহরণও দিলেন তাহলে তাদের যে আন্দোলন নিরপরাধ তাদের সাথে আমরা রাজনীতি ডুবেতে চাই নাই এই জন্য আমরা খুব সতর্ক আগাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট চট করে এই যে ভাই বললেন যে নৌমন্ত্রীর পদে দেখ এটা আজকে এই দাবিটা জনগণের দাবি ছাত্রদের দাবি সাধারণ ছাত্রদের দাবি এখানে কোনো ছাত্রদল বা অন্য অন্য সংগঠন কেউ নাই কিন্তু এই জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে এই আন্দোলনটাকে সমর্থন বা আমরা রাস্তায় দাঁড়াবো 
তাদের পাশে এটা লাগে না দেখেন ছেলে মেয়েরা কারা আমার ছেলে মেয়ে না হয়তো প্রিন্সিপালের ছেলে মেয়ে নিজাম সাহেবের ছেলে মেয়ে কারো না কারো ছেলে মেয়ে আছে তারা তো এই সমাজেরই আজকে বিবিকের তারণে কিন্তু তারা রাস্তা বেশি তারা রাস্তায় যাওয়ার কথা না আজকে তারা লেখাপড়া করবে কেন রাস্তায় গেল আপনারা তো সরকারে অনেক দিন ছিলেন আপনারা কেন সড়ক নিরাপদ করার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ দেখেনি আজকে যে সমস্যাটা এই দীর্ঘমেয়াদী কোনো ফুটপাথ নাই রাস্তায় পথচারীরাও রাস্তার মাঝখান থেকে বাসের মধ্যে উঠে এই জায়গাটা আপনারাও কিন্তু অনেক বছর ক্ষমতায় ছিলেন আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানব আপনার কাছ থেকে আমি একটু আবার নিজাম ভাইয়ের কাছে যেতে চাচ্ছি প্রিন্স ভাই নো পরিবহন মন্ত্রীর কথা উনি বলেছেন যে উনি যেই দিন এই ঘটনাটা ঘটেছে উনি একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে এবং ওই প্রতিক্রিয়াটার ব্যাপক মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক মানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং যাবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে দেখছি যে এটা নিয়ে খুব ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে একজন মন্ত্রীর আচরণকে আপনি কিভাবে আপনার মন্তব্য এই বিষয়ে অবশ্যই নৌপরিবহন মন্ত্রী দি ওয়ে হি এক্সপ্রেস হিজ দি হিজ স্পিচেস ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ব্যাড ওয়ে উনি হাসতেছিলেন তখন কিছুক্ষণ আগে আমরা অফলাইন যখন আপনার সাথে কথা বললাম আপনি তখন বলছিলেন উনি বোঝে এইভাবে বোধ কথা বলে হেসে কথা বলে এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনার প্রশ্নের জবাব যখন তিনি দিচ্ছিলেন সাংবাদিকদের অন্ততপক্ষে ওনার চেহারার মধ্যে একটা স্মরণেস থাকা দরকার ছিল একটা সহানুভূতি থাকা দরকার ছিল অবশ্যই সারা জাতি এবং আওয়ামী লীগের কেউ কি ওনাকে সাপোর্ট করেছে ওনার এই এক্সপ্রেশনটাকে কেউ কোনো জাতির কেউ সাপোর্ট করে নাই এটার জন্য উনি পরিশেষে বুঝতে পেরেছেন উনি ক্ষমা চেয়েছেন বারবার কিন্তু ক্ষমা চাচ্ছেন আমি শুনতে পেরেছি এখন আপনারা যে বললেন যে ওনাকে অপসারণ করা উচিত যেটা প্রিন্স ভাই বললো আমার কথা হলো আমাদের দেশে এমন একটা সময় আসবে যখন কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সে নিজে থেকে পদত্যাগ কবে আসবে অপসারণ কবে আসবে সেটা ইজ ভেরি সুন আপনি দেখতে পাবেন মানুষের মধ্যে এখন এই যে আমরা সবাই বলেন যে সব কিছু হলেই সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আপনাকে মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে আপনাকে বলেছে আপনি আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন আপনি কথা বলা আপনার শব্দ ছোয়নগুলো তো এমনভাবে হতে হবে সেখানে আপনি আপনার ভোটারদের মনে জনগণের মনে সিটিজেনদের মনে যেন আমরা কোনো কষ্ট না পাই সেটার জন্য আপনার এক্সপ্রেশন কি হবে বাচনবঙ্গে কি হবে সেটাও কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখিয়ে দেবেন সেগুলো আমাদেরকে নিজ দায়িত্বকে নিজে নিতে হবে এবং এগুলোর জন্য এই তো উনি ক্ষমা চা আমাদের তো কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার ইয়েও ছিল না রেওয়াজ ছিল না এখন ক্ষমা চাচ্ছেন আস্তে আস্তে আমরা সেগুলো সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু শুনেন আমরা একটা গরিব দেশ ছিলাম সেখান থেকে আমরা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমাদের সবার ছেলেফেলেরা আগে কিন্তু এই ধরনের আন্দোলন করতো না আমি দেখি নাই কখনো আমাদের সময় আমরা কিন্তু এরকম ঘটনা হয়েছে না আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা কখনো তো রাস্তায় নামিনি দুর্ঘটনা এত মানুষও ছিল না এত গাড়িও ছিল না সব যেটা সত্য সত্তরের দশকের শেষ দিয়ে যখন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি আমরা জানতাম ঢাকা শহরের কার কয়েক গাড়ি আছে মুখস্ত আর এখন আপনার প্রতি মিনিটে কত হাজার গাড়ি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার দেশ যখন উন্নতি উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে আপনার খেতের বিড়ম্বনা আছে আপনার কিছুটা আপনার কি মনে হয় আপনি তো উন্নত দেশে বসবাস করেছেন অনেকটা বছর আপনি এখন যদি আমি যদি আপনার কাছে বলি আপনি যদি এখন আমার অফিস থেকে বের হয়ে আপনি মগবাজার রাস্তাটায় যান উদাহরণ দিই যেটাকে অভিজাত এলাকা বলা হয় গুলশান বানানি আপনি সেখানে এখন হাটেন গিয়ে আমাদের মেয়র যে প্রয়াত অনেক বড় লোক থাকে তাদেরকে আমাদের শোকেস বাংলাদেশের সেখানে এখন যেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে সব জায়গায় হবে আপনি দেখেন না যেসব রাস্তাগুলো এখন নতুন হচ্ছে সেখানে ফুটপাথ কত সুন্দরভাবে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আগে তো বাংলাদেশে কিছুই ছিল না আগে যে বলতে চান ফ্লাইওভার হতে চার চার বছর লেগে গেছে ফ্লাইওভার তো হচ্ছে এখন আপনি যখন আকাশ পথ থেকে নিচে নামেন ইংল্যান্ড থেকে আসেন তখন তো আপনি ফ্লাইওভারের জাল দেখতে পারেন এগুলো তো ছিল না কিছু আপনার খেয়াতির বিড়ম্বনা কিছু থাকবে আপনি যখন খেয়াত হবেন তখন মানুষজন আপনার কাছে আসবে হাজার হাজার লোক আসবে এখানে ইনভেস্ট করতে খেতের বিড়ম্বনা তো থাকবেই কিছু এই প্রশ্ন আপনার ব্যাখ্যা কারণ আমি মনে করি যে প্র্যাকটিক্যাল সমাধানটা কি সেটা আলোচনা করতে পারি আমি আগের দুইটা পয়েন্ট তার সাথে আর দুইটা পয়েন্ট মাত্র বলবেন যে ইমিডিয়েট করণীয় 
প্রথম ঘোষণা দিতে হবে ফিটনেসবিহীন গাড়ি বন্ধ দ্বিতীয়ত আমি বলছি এটা জানা দরকার যে আমাদের তথ্য বলছে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষের উপরে গাড়ি আছে কিন্তু আমাদের অফিসিয়াল ড্রাইভার আছে মাত্র আঠারো লক্ষের মতো তার মানে একটা বিরাট গ্যাপ গ্যাপ তাহলে এই জন্য আমি বলছি যে এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমার শব্দটা এরকম যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চলবে না এর মধ্যে যদি আমরা একটা দ্রুত ব্যবস্থা করা যেতে পারে যারা এই ড্রাইভারি করছে এবং তাদেরকে একটা শর্ট লিস্ট করে বা শর্ট সময়ের মধ্য দিয়ে দরকার হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েই তাদেরকে নেওয়া ওই গরু ছাগল চিল্লে হবে না তাকে প্র্যাকটিক্যাল ওই ধরনের দিয়েই করতে হবে দ্রুত এই কাজগুলো করতে হবে লাস্ট কথা যেটা করতে হবে এই যে দেখবেন যে একটা সুষ্ঠ যানবাহন ব্যবস্থা করে তুলতে হবে এই যে উনি প্রসঙ্গক্রমে গুলশান বনের কথা বলে আমাদের সাবেক মেয়র প্রয়াত মেয়র আনিস ভাইয়ের কথা বলছিলেন আনিস ভাইকে এই পয়েন্টে স্মরণও করতে হয় উনি একটা কিন্তু বলছিলেন যে ঢাকা শহরে প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে যেটা আপনি বললেন ঢাকা শহরে আমরা যারা মাঝে মধ্যে এই গাড়িতে চড়ি আসলে এটা না চললে বোঝা যাবে না যার জন্য দেখলাম ওই যে কাব্যের কথা বললেন তরুণ কিশোরীরা একটা বলছে যে এই যে জনপ্রতিনিধিদের মানে সপ্তাহ অন্তত পক্ষে তিন দিন তাদের এই গণপরিবহনে চলতে হবে এটাও তাদের ফিল করবে কারণ যেভাবে যায় এবং এটা একটা কন্ট্রাক্টারি সিস্টেম হয়ে গেছে মানে এটা আপনি কখনোই নৈরাজ্য দূর করতে পারবেন না যতক্ষণ घटना দ্রুত এই নৈরাজ্য দূরটা করবে এখন যে কথাটা আপনি বললেন সেটা হচ্ছে যে এটাই তো দুর্ভাগ্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন আপনি দেখেন কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এটা আমরাও মনে করি যে এই যে এটা তো আমি দুর্ঘটনা সুতরাং এই ঘটনার সাথে এবারে আমার কথা মিলিয়েন না অন্য জায়গায় যেটা প্রকৃত দুর্ঘটনা ঘটে সেইটারও কিন্তু কারণ একশোটার উপরে কারণ তার মধ্যে একটা কারণ ড্রাইভার আমি বাইরের কথা বলছি সেই জায়গাও আগে দেখলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন যে ড্রাইভারকে একটা মানবিক জীবন দিতে হবে ড্রাইভারের তো লাইসেন্স এই নাই কি বলে নিয়োগপত্র নাই আট ঘন্টা ডিউটি নেই এগুলো আপনি দেখেন কোথাও এগুলো পালিত হয় হচ্ছে না এবং এখনো সবাই তাকিয়ে আছে আমার ধারণা যে কথাগুলো আমরা বললাম এইটা উনি একটা সিদ্ধান্ত দিলেই তখন যেন হবে তাহলে অন্য মন্ত্রীরা আছে কি জন্য আমি দুঃখের সাথে বলছি আমাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি এই যে পরিবহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আপনি কি কখনো শুনেছেন আমি তো শুনি নাই উনি সারা দেশের রাস্তা নিয়ে কথা বলেন কিন্তু ঢাকা শহরের পরিবহন নিয়ে কোনো কথা বলেছেন কিনা আমার কানে আসে নাই যেটা ঢাকা শহরে আমরা থাকি তাহলে এই জায়গায় তো আপনাকে একটা ঢাকা শহর তো একটা মডেল এইটার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এইটা করতে পারা আপনি যে যে কথাগুলো নইগুলো নাই কেন জানেন সেটা কিছুই না হ্যাঁ অনেক জায়গায় হচ্ছে রাজনীতি জনগণ জনদুর্ভোগ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব নিজাম চৌধুরী আছেন রোহিন হোসেন প্রিন্স আছেন অ্যাডভোকেট সানাউল্লা মিয়া আমি বিরোধীতে যাওয়ার আগে আসলে কথা বলছিলাম আসলে একটা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম এখানে কোনো আমি বিভক্তির কোনো বিষয় আমি আসলে আমার আমি বুঝতে পারছি না আর কি আমাদের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক সাহেব উনি কিন্তু অনেকটাই মানে সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ঢাকা ওনার ঢাকা উত্তরকে নিয়ে আসার জন্য এবং উনি গুলশান বনানিতে মোটামুটি একটু সাকসেসফুল হয়েছেন এবং উনি যেই জিনিসটা করতে চেয়েছিলেন একটা কোম্পানির আন্ডারে পৃথিবীর সব সব জায়গায় একটা কোম্পান কোম্পানির আন্ডারে বাসগুলো দিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন মালিকানাই থাকবে কিন্তু কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করবে বাস মালিকদের এবং আপনারা অনেক দিন ক্ষমতায় ছিলেন একজন আনিসুল হক যে জিনিসটা করে গেছেন আমরা তো আরেকজন আনিস যে জিনিসটা উনি তৈরি করে গেছেন কেন আর পরবর্তীতে আমরা পাচ্ছি না এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করার মতো সেই ধরনের যোগ্য লোক আসলে আপনি বলছেন আমরা অনেক দিন ক্ষমতায় ছিলাম আমরাও যানবাহন কন্ট্রোল করার জন্য নিরাপদ সড়কের জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট যখন ক্ষমতায় ছিল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সেইভাবে কাজও করেছে আপনি খবর নিয়ে দেখেন যে আমাদের সময় কিন্তু এখন যে দুর্ঘ আপনি দুর্ঘটনা বলছেন প্রিন্স বাইটাকে দুর্ঘটনা হত্যা বলেছে আমি এটাকে পুরোপুরি হত্যাই বলবো আরও কিছু ঘটনা ঢাকা শহরসহ সারা বাংলাদেশে আমরা যারা কিছু রাজনীতি করি আমরা যারা মফসল শহরে যাই বা মফসলে যাই হাইওয়েতে আপনি দেখবেন কিছু কিছু বাস এসি বাস বা এসি বাস ছাড়াও বেপু দিয়া ওভারটেক শুরু করে দেয় সামনে কি বাস কি গাড়ি কি আছে কিচ্ছু দেখবে না ওভারটেক করে অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু এরকম বই হয়েছে বহু লোক 
আমাদের বাংলাদেশে মারা গেছে কিন্তু এটা যে এই আইনটা প্রয়োগ হচ্ছে না এত দুর্ঘটনা হওয়ার পরে এত সমালোচনা হওয়ার পরে মিডিয়া কিন্তু এগুলো তুলে ধরেছে আমি দেখেছি যে বাসের ড্রাইভার হেল্পার এই যে রং পথে যাচ্ছে এগুলি কিন্তু অনেকে তুলে ধরছে কিন্তু সরকারের যে ওই যে বলেন যে এত ঘটনার পরে বহু মন্ত্রী বহু আকাম করেছে কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করে না কোনো মন্ত্রীকে বহিষ্কার করা হয় না এই যে তারা যে একের পর এক এই ধরনের হত্যা দুর্ঘটনা করে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এই কারণে আজকে আইনের শাসন না থাকার কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলি আমাদের সমাজে আসছে হানিসুল হক সাহেবের যে ধারণাটা আপনি বলেছেন আমরা ভালো কাজকে সবসময় স্বাগত জানাবো হ্যাঁ প্রাইভেট কোম্পানি বা যে কোনো কোম্পানির মাধ্যমে যেটা তিনি চেয়েছিলেন তার আইডিয়াটা খারাপ ছিল না আমরা দেখি যে গুলশান শহরে ওইখানে কিছু রিক্সা ওই যে ঢাকার চাকা এটা কিন্তু একটা সিস্টেমে চলে বাসগুলি যদি সিস্টেমে চলে গাড়িগুলি যদি সিস্টেমে চলে তাহলে অসুবিধা না আপনারা দেখবেন যে একটা গাড়ি পূর্ণ বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছে ওই হাত যে উঠাইছে আর নামায় না বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে ড্রাইভাররা অনেক সময় আমরা তো গাড়ি বসে থাকি পাঁচ মিনিট দিলে যথেষ্ট চলে যাক আইটা ক্রসিং দিবে না এ অনেক সময় বিশ মিনিটও যায় না এই যে আমাদের সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে যদি কাঠামোর মধ্যে যদি আপনি না আনতে পারেন পুরো সড়ক পরিবহন নিরাপদ সড়ক কখনো হবে না আর ফোন লাইনের ব্যাপারটাও আছে ঢাকা আমাদের কিন্তু অন্যান্য দেশের বাড়ি তো আমেরিকার কথা বললেন হ্যাঁ ওইখানে আমেরিকাতে দেখেন আপনি কত লাইন রাস্তা কত আর আমাদের দেশের রাস্তা এত কম আজকে উত্তর দিকে যাবেন আপনি একটাই রাস্তা আজকে আপনি টঙ্গি গাজীপুর যাবেন একটাই রাস্তা বিকল্প রাস্তা নেই আজকে আমরা আরও দশটা রাস্তা করতে পারতাম আমরা করি না এদিক ওই দিকে উত্তরে যাওয়ার দক্ষিণে যাওয়ার শুধু কয়েকটা ফ্লাইওভার হ্যাঁ আর বহু ফ্লাইওভার করতে পারতাম আমরা এটা হলো সদিচ্ছার ব্যাপার আছে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে ফ্লাইওভারগুলো হয়ে কি রাস্তা জনদুর্ভোগ কমে গেছে বা জ্যাম কমে গেছে সব ফ্লাইওভারে দুর্ভোগ কমে নেই কিছু কিছু হয়তো কিছুটা লাগা বইছে আমি একেবারে অস্বীকার করব না কিছুটা হয়তো লাগা বইছে কিন্তু এটা পরিমাণ খুবই সামান্য এটা আরও ব্যাপক আকারে করা উচিত ছিল আমাদের যাতে আমাদের রাস্তা যত বেশি হবে আমাদের ফোর লাইন রাস্তা হলে তাহলে দেখবেন যে যদি একটাই যে পৃথিবী যে কথাগুলি বলেছেন আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে এগুলি এই আইনের মাধ্যমে এনে আজকে ড্রাইভারদের কিছুই হবে না সাজা হবে না অন্য অন্য দেশে তো এখানে রং ড্রাইভ করলে এই ধরনের করলে নাম্বার কাটা যায় লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায় পয়েন্ট হয় পয়েন্ট কেটে দিবে আমি শুনেছি যে এই ধরনের একটা আইন নাকি হবে যদি হয় তাহলে ভালো যে আমাদের প্রশিক্ষণ নেই ড্রাইভারদের এখন গ্রাম থেকে আইসা রিক্সা নেমে পড়লো ওই রিক্সা হলে লাইসেন্স আছে কিনা এখন ওই যে বিরক্তি হচ্ছে ड्राइवर लाइसेंस देर उन्नत देश गुलाइन लाइसेंस পাওয়া মানে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমরা যেমন এসএসসি পরীক্ষা পাস করি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করি এরকম কঠিন পরীক্ষা পাস করতে হয় কিন্তু একটা রিটেন পরীক্ষা আছে তারপরে আপনার ফিজিক্যাল মানে আপনি তারপরে ড্রাইভিং টেস্ট দিতে হবে সেখানে অনেক সময় দেখা যায় রিটেন পরীক্ষায় টিকলে পরেও আমাদের এশিয়ান মহাদেশের ছেলেপেলারা খুব ভালো করে রিটেন পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু যখন ওই রিয়েল ড্রাইভিং এর কোর্সে যায় তখন তো সাত দিন আট দিন দশ দিন পনেরো দিন তো কোর্স করে ফাইনাল যেদিন টেস্ট হয় অনেকেই কিন্তু এক দুই তিনবারও ফেল করে চারবারও ফেল করে পাঁচ ছয় বারের জায়গায় পাস করে একটা ইউ টার্ন করতে বললো একটা ইউ টার্ন করতে বললো না আমাদের দেশের আমি আমি একটা রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আই ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু হিয়ার দ্যাট আমার পরিচিত একজন লোক আত্মীয়ের মধ্যে সে ড্রাইভিং শিখলো এক মাস ব্যাপী সে গাড়ি কিনবে তা আমি মানে শত সপ্রদিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে লাইসেন্স পেতে কীরকম সুযোগ সুবিধা কি করতে হয় সে দীর্ঘ এক মাস যাবত 
তেজ গা একটা এলাকায় একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সে ড্রাইভিং শিখতে থাকলো শিখলে পরে তারপরে সে পরীক্ষা দিল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পরে সে এখন তার দুটো ছোট বাচ্চা নিয়ে সে ড্রাইভ করে মার্শাল্লাহ সে খুব ভালো ড্রাইভ করছে সে আমাকে বললো যে আগেকার কীরকম ছিল আমি জানি না এখনকার কিন্তু অনেক কঠিন পাস করাটা এবং এই কঠিনটা যদি সিস্টেমিক সিস্টেমেটিক ওয়েতে নিয়ে আসা হয় যেমন ধরেন আমাদের ড্রাইভারকে এই যে আমাদের যারা বাস চালায় গণপরিবহন চালায় এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেমন তাদেরকে মোটিভেশন করতে হবে একটা লাইসেন্স দেওয়ার পরে গ্রুপ গ্রুপ ভাগ করে তাদেরকে বলতে হবে যে ইউ আর লাইসেন্স টু কিল পিপল অ্যান্ড ইউ আর লাইসেন্স টু সেভ পিপল তুমি এখন দুর্ঘটনা বলে চালাই দিবা মানুষের উঠাই দিবা আমি দুর্ঘটনা এই শব্দ কখন এই ড্রাইভারের শুনেছে কিনা আপনি যে শব্দ উচ্চারণ করেছেন সন্দেহ হয় না তাদেরকে এগুলো শিখাইতে হবে আমাদের দেশে সমস্যাটাও কি ফ্রিজবা আমি আপনাদের কাছে বলি আমরা বিসিএস যারা পাশ করে তাদেরকে লোক প্রশাসন সেখানে নিয়ে বিশাল বিশাল ট্রেনিং দিচ্ছে তারা জাতিকে পরিচালনা করার জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমাদের প্রত্যেক সেক্টরে কিন্তু না যেমন আমরা ব্যাংকিং জগতে এখন দেখছি আমরা কিন্তু খুব ভেরি কনক্লুসিভ ইনক্লুসিভ ট্রেনিং দিচ্ছি তাদেরকে এবং ট্রেনিং ছাড়া কেউ তো আমাদের দেশে সাবজেক্ট ওয়াইজ কেউ তো চাকরি করতে আসে না ড্রাইভারগুলো গিয়ে সে জানতো কখনো সে ড্রাইভিং করবে সে তার কোনো উপায় নেই বা হেল্প পাচ্ছিল কিছুদিন ওস্তাদ বলতেছে তুমি একবার ধরো তুমি ভালো করে গাড়ি পরিষ্কার করবো তোমাকে স্ট্যাং ধরতে দেবো তৃতীয় দিন চতুর্থ দিন সে ড্রাইভার হয়ে গেল এই যে সিস্টেমেটিক গুলাব এটার জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন এটার জন্য আমরা প্রতিটা যত দোষ নন্দগোষ সরকারকে দায়ী করবো না সরকারকে আমরা চারজন পাঁচজন মিলিয়ে তো আমরাই তো সরকার একটা অংশ আর ওই ফলোইং দ্য রুলস অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আমরা কি ল অফ দি ল্যান্ডকে ফলো করছি অনার করছি নো আমরা শুধু তাকিয়ে আছি মানে প্রধানমন্ত্রীর দিকে সব রে ঠিক করে দেবেন এই মানসিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিত্যাগ করতে না পারবো আই এজ এ সিটিজেন ইফ আই ডোন্ট অ্যাবার্ড বাই দ্য ল অফ দি কান্ট্রি তাহলে কোনো দিন এগুলো শুদ্ধ হবে না সামাজিক আন্দোলন এলিয়াস কাঞ্চন যেটা করতেছে এরকম শত শত অর্গানাইজেশন আপনি কেন যতগুলো এনজিও আছে এনজিওগুলোর হাতে দিয়ে দেওয়া হোক বড় বড় এনজিওগুলোর হাতে যে এনজিওগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করবে ইন্টার্নশিপ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সরকারের হাতে এই বিয়ের টির হাত থেকে ওগুলো উঠে নেওয়া হোক যদি বলা হয় সেখানে বিভিন্ন রকম ঘুষ লেনদেন হয় বিনা পয়সা পয়সা খাইয়ের লাইসেন্স দিতে হয় তাহলে আপনার সিস্টেম চেঞ্জ করে একটা হচ্ছে যে উনি জেনারেলি যেটা বললেন এই পয়েন্টে কোনো দ্বিমত নেই যে কারণ আমরা যাদেরকে একবার লাইসেন্স দিয়ে দেবো দেওয়ার সময় যেমন ওটা শিখাইতে হবে তার নিয়মিত একটা প্রসেসের মধ্যে রাখতে হবে একটা মানবিকতার মধ্যে রাখতে হবে এইটা সব জায়গার জন্য একটা পরিবারের ছেলে মেয়েকে যে রেটেনশন কোর্স বলে সব জায়গায় যেমন যেমন এটা করতে হবে এটা নিয়ে এবং খালি বিয়ার টিয়ে দিয়ে হবে না এই জায়গায় এটাকে একটা ডিসেন্ট্রালাইজেশন একটু নতুনভাবে ভাবাও দরকার বলে আমি মনে করি আমি এই প্রসঙ্গগুলো আমি ছোট দুইটা কথা বলি কারণ আমি আমার আলোচনা একটা কংক্রিট জায়গায় তো আসছিলাম ঢাকা শহরের নৈরাজ্যটা বন্ধ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমি একটা মডেল স্থাপন করতে পারি যার জন্য আগে আমি বললাম যে একটা পুরো পরিবহন ব্যবস্থাটাই নিয়মিত করতে পারি আমরা জানি যে বিআর টিসি এবং আমাদের অনেক কিন্তু সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা এবং আপনার সানালভাই তো ভালোই জানেন সবাই যে সেক্রেটারি দেখবেন সকালে নয়টার মধ্যে আনার পরে শত শত গাড়ি বসে আছে আমি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য এই গাড়িগুলোকেও কিন্তু পরিবহন মানে ব্যবহার করতে পারি একটা সময় পর্যন্ত নাহলে ওদের হাতে যে জিম্মি থাকি আমার অল্টারনেটটা করতে পারি আমার পয়েন্ট হচ্ছে এই গাড়িগুলোর অবস্থাও কিন্তু বেহাল আমি জানি না সেটা তো আমি ওই যে দেখেন আজকে তো ইন্টারেস্টিং এই যে আমাদের কিশোর কিশোরীরা তারা যখন লাইসেন্স পরীক্ষা করতেছিল তাদের পুলিশেরই লাইসেন্স নাই গাড়ি আপনি দেখছেন একজন পুলিশের লাইসেন্স নাই এবং একটা সরকারি পুলের গাড়ি তারও লাইসেন্স নাই এবং সরকারি পুলের আজকে খবর বেরিয়েছে কতটুক সত্য আমি জানি না এরকম নাকি চারশো গাড়ি আছে যার কোনো লাইসেন্স নাই আমি বলছে তারা এবং এবং পুলিশের গাড়ি সে ড্রাইভারের লাইসেন্স নাই এখন না বলছি আপনাকে তাহলে পুরো জিনিসটাকে ঢেলে সাজাইতে হবে এবং সে ব্যাপারে আমি খালি এই পয়েন্টটা বলবো নিজাম ভাই যেটা বলছেন জেনারেল টিকেট কিন্তু একটা দায়িত্ব প্রধানত একটা সরকারকেই নিতে হবে তাকে উদ্যোগ নিয়ে করতে হবে কঠোর অবস্থানের মধ্যে নিতে হবে কঠোর ভাবে নিতে হবে আমি তো কথাটা বলছি না কিন্তু ওই জিম্মি রাখা চলবে না শাহজান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি উনি যারা এটা জিম্মি করতে চায় তার মদতদাতা পয়েন্ট কিন্তু উনি পরিবহন মন্ত্রী না শহরের মন্ত্রী না কিন্তু যারা জিম্মি করতে চায় তার উনি মদতদাতা বলেই বলা হচ্ছে যার জন্য আমি কিন্তু আগে একটু সফটলি বলেছি যে আমাদের যেহেতু ড্রাইভারের সংখ্যা কম আপনি শুধু লাইসেন্স আছে আমি কিন্তু সে কথা বলতে চাইনি আমি বলছেন যে লাইসেন্
টার্ম আপনি পরীক্ষা নিয়ে তাকে কোর্স করে আপনি তাকে লাইসেন্স দিয়ে দেন এবং রিজাম ভাই যেভাবে বললেন যে তাকে আপনি একটু ওরিয়েন্টেশন কোর্সের মধ্যে দিয়ে তাকে যে ড্রাইভার হিসেবে খাতায় নাম লাগায় দেন কোনো অসুবিধা নেই তাকে কাজের মধ্যে নিয়ে আসেন নিয়ে আপনি কাজগুলো করেন আমি কোনো নৈরাজ্য তারা করুক সেটা চাওয়া যাবে না কিন্তু তারা নৈরাজ্য করতে চাইলে কঠোরস্থ দমন করতে হবে আর এই যে বললাম ঢাকা শহরে এগুলো হচ্ছে কেন যারা বাস মালিক তারা হচ্ছে এমন একটা কন্ট্রাক্ট সিস্টেম করে দিয়েছে ওই ড্রাইভার হেল্পাররা হচ্ছে মালিকের কাছে জিম্মি তারা যদি এই টাকা না তুলতে পারে তার বেতন ভাতা হবে না সুতরাং এই মালিকরা কেন জিম্মি করবে একটা গাড়ি নামাইতে গেলে এগুলো করা যাবে না তাকে অবশ্যই এই যে সেন্ট্রাল পরিবহন ব্যবস্থার আন্ডারে থাকতে হবে এই ব্যবসা করার দরকার নেই অন্য ব্যবসা ছিল করলেন পরে আবার তিনি আবার সাজা বাড়িয়েছিলেন কিন্তু পরিবহন শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে দিয়ে হ্যাঁ সেই জায়গা তো আমরা বলছি অন্য অন্য জায়গায় রাখতে হবে তাকে আমরা আমরা যদি ওই যে তার যে এজ এ ড্রাইভারের মাধ্যমে তাকে তাকে কি বলে যে তাকে নিয়োগ করতে দিলেন তার আট ঘন্টার কাজের নিশ্চয়তা দিলেন রাস্তাটা ভালো দিলেন অন্য অন্য জায়গায় দিয়ে খালি একক এইবার আমি বলছি যে ঢাকা শহরের ঘটনা ডিফারেন্ট এইটা ডাইরেক্ট ড্রাইভারের দোষ এইখানে ড্রাইভারের এক্সকিউজ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু অন্য অন্য জায়গার জন্য শুধু ড্রাইভারকে দোষ দেওয়া যায় আর অনেক কারণ আছে না শুনুন আপনি সেই কোন পুরোটাই উন্নত ব্যবস্থা করতে চলে যদি আপনারা করতে পারেন বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা জিনিস শব্দ আছে সেটা হলো সব জায়গায় সিন্ডিকেশন स्वार्थरक्षित हम मालिक देर श्रमिकरा जिम्मी हो जा যে পুরো পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই এবং মনে হয় এইবারের কিশোররা আমাদের চোখে আঙ্গুলদের যেটা দেখালো তার মধ্যে দুই তিনটা দিক আছে একটা হচ্ছে এই ব্যবস্থার দিকে আছে তারা আপনারা দেখবেন নিজেরাই এই শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিজেরা একটা চালু করছে এমনকি জনৈক মন্ত্রীর গাড়ি আজকে আটকে দিয়ে বলছে যে আঙ্কেল এটা আপনিও আইনের ঊর্ধ্বে না আপনি এই জায়গায় চলে যান তার মানে আইন সবাইকে ফলো করতে হবে উনি মেনেছেন হ্যাঁ উনি মেনেছেন মেনেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই মানে আমি বলছি যে এই জায়গাটা এবং তারপরে দেখবেন আমি ভেরি ইন্টারেস্টিং এরা কিন্তু এই কিশোরদের সাধারণত অবস্থা কি ধরম আরো ভাঙো এরা কিন্তু সেটা করেন না না এটা তো করেন না আপনারা আমি বলছি আমি বলছি না আমি বলছি এটা আজকে একটা সিম্বল আমি আমি সিম্বলিক বলছি সিম্বলিক হইছে আর এটা বড় হচ্ছে যে তারা কিন্তু এই যে তারা ভাঙে নাই তারা স্রেপ এটা একটা আমি নতুন বললাম যেটা আমাদেরও একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নতুন শিক্ষা সে বলছে যাদের লাইসেন্স আমরা দেখব যাদের লাইসেন্স নাই তাদেরকে বলছে যে আপনি গাড়ি রেখে চলে কিন্তু এই জিনিসটা করার কথা ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একটু সাধারণ ভাবে টাকা করে দাঁড়ায় শুনে এসে আমি বলেছি যে এইজন্য আপনি প্রথম যে প্রশ্নটা আমারে করেছিলেন যে আপনারা বিএনপি তো এই ব্যাপারে আগে আসলো না যে আমরা এই শিশু বাচ্চাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাই না আমরা কেন করব এরা যেটা যে আজকে তারা মন্ত্রীর গাড়ি থামাইলো অন্য অন্য গাড়ি চেক করতেছে লাইসেন্স আছে কিনা ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কি না গাড়ির কাগজপত্র আছে কি না এই দায়িত্ব যাদের করার কথা আজকে দেখেন এত টাকা বেতন দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে তারা একটা ওই যে একটা অবকাঠামো সিস্টেম আনতে হবে আপনার কাগজপত্র নেই আপনার বাসা থেকে গাড়ি আটকায় রাখবে দিবে না বাইরেতে ওইখানে আপনাকে কাগজপত্র চেক করবে রাস্তায় আপনি আরও দশটা গাড়ি পিছনে দাঁড়ায় আছে আমার গাড়ি আটকে আপনি চেক করতেছেন কাগজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন ওইখানে ও ইয়ের নামে কে নামে নামে যে এটা বিল করে দিচ্ছেন এত টাকা এই যে বিড়ম্বনা ফাইন করে দিচ্ছেন এই বিড়ম্বনা থেকে গাড়ির মালিক ড্রাইভারও বাঁচতে চায় যে সব কিছুই যদি আইনের শাসন থাকে তাহলে সব কিছুই সম্ভব আইনের শাসন আজকে না থাকার কারণে আজকে এই যে এই সরকার বারো বছর ধরে ক্ষমতা আছে প্রায় আইনের শাসন এই সরকার আমলে আচ্ছা যাই হোক আর কয়েকদিন সরকার এই সরকার সমর্থন দিয়েছে এই কারণে এই ব্যর্থতা কিন্তু এই সরকারের ব্যর্থতা মন্ত্রীদের ব্যর্থতা একটা মাত্র কারণে রাজনীতি জনগণ ও জন দুর্ভোগ নিয়ে বিরোধীতে যাওয়া যাওয়ার আগে সানাউল্লাহ ভাই আইনের শাসনের কথা বলছে সাড়ে নয় বছরের আওয়ামী লীগ সরকার আছে এবং এই যে দুর্ঘটনা বা আমরা দেখছি যে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে এখন ধরা হয় আকাশ জয় সমুদ্র সমুদ্র জয় নানাবিধ জয়ের কথা আমরা বলে থাকি কিন্তু আইনের শাসন এবং নিরাপদ রাষ্ট্র তৈরি করতে আমরা কতটা উন্নয়ন করেছি বলে আপনি মনে করেন
আমাকে এটার উত্তর কিছু কথা বলতে হবে যেগুলো হয়তো সানুল্লাহ সাহেব লাইক করবেন না আইনের শাসন যদি আইনের শাসনের কথা ওনাদের মুখে যেভাবে উনি বললেন এটা আসলে সত্যি বেমানান বেমানান এই জন্য ওনাদের একুশ বছরের শাসন আমলে ওনাদের সময়কালে ওই সময় আইনের শাসন কি এটাই ছিল যে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না সংসদে বিল পাস করা আইনের শাসন কি এটাই ছিল সে একুশে আগস্টে একটা রাজনৈতিক দলের সকল নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সহ সবাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা আইনের শাসন কি এটাই ছিল যে চোদ্দো সালে নির্বাচনের সময় সারা জাতিকে জিম্মে করে ফেলা আইনের শাসন কি এটাই ছিল কিছুদিন আগে যখন এই চোদ্দোই দুই হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নাইনটি ডেজ এই দেশের উনব্বই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি করা এগুলো কি আইনের শাসন ছিল নাকি এখন আইনের শাসন আছে যেখানে সারা পৃথিবী বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করে আমরা সারা জাতিসংঘ সহ যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড আমাদের পদ্মা সেতুর লোনকে তারা বাজেয়াপ্ত করলো সে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের প্রধান একসাথে বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের প্রশংসা করে কখন আইনের শাসন ছিল ওনাদের আমলে না আমাদের আমলে আইনের শাসনের কথা বিএনপির মুখে মানায় না এমন কোনো কাজ হয় নাই ওনাদের শাসন আমলে যেটা নিয়ে জাতি হিসাবে বাঙালিরা গর্ব করতে পারে যদি জাতি হিসাবে আমরা পৃথিবীর বুকে গর্ব করতে পারি তাহলে গত সায়ন বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আমলে যে উন্নয়নগুলো হয়েছে যে রোল মডেলে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছে যেটা জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিণত করা সেই ভীষণ দিয়ে দু সালের মধ্যে একটি মধ্যমায়ের দেশ এবং একচল্লিশ সালের মধ্যে একটা উন্নত দেশে পরিণত করার দিকে যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আইনের শাসন এখন আইন তো আছে আপনি যদি আইন না মানেন আইন তো গভর্নমেন্ট এসে আপনাকে মানিয়ে দেবে না আপনাকে প্রতিদিন সিটিজেনকে আইন মানতে হবে আইন কিতাবে আছে আইন প্রয়োগে আছে সৃষ্টি করতে হবে সৃষ্টি করা হচ্ছে আইন আইনকে মানার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারের একার পক্ষে কি আপনাকে পিটিএ পিটিএ প্রতিদিন আইন শেখাতে হবে আপনাকে তো আইন মানতে হবে আপনাকে যে কোনো একটা সুযোগ পেলেই সরকার পতনের আন্দোলন আর আপনি সারা বছর যা কিছুই করবেন না নিজে সরকারের ভালো ভালো কাজগুলোর প্রশংসা কি কোনো দিন বাংলাদেশে কোনো বিরোধী দলের মুখ নেতার মুখে আপনি শুনছিলেন জীবনে না কোনো দিন আজ পর্যন্ত গত সাড়ে নয় বছরে যে আন্দোলনগুলো যে যে উন্নয়নগুলো যে ডেভেলপমেন্টগুলো বাংলাদেশে হয়েছে সারা পৃথিবী সেটাকে স্বীকার করে সারা পৃথিবী বলে এই বর্তমানে এশিয়ার যে এগারোটি দেশ সারা অথবা তো সারা পৃথিবীর যে এগারোটি দেশ আপনার উন্নয়নের শিখরে এগিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আমরা ছয় নম্বরে আসি এই জিনিসগুলো কি কোনো দিন কোনো বিএনপি কেনাতার মুখে শুনেছেন রেজবির মুখে শুনেছেন আপনাদের ওনাদের সেক্রেটারির মুখে শুনেছেন নাকি বেগম খালেদিদের মুখে শুনেছেন কোনো দিন শুনবেন না আইনের শাসনের বিরুদ্ধ নিয়ে কথা বলা সেটা ওই সব দলগুলোর পক্ষে মানায় না বাংলাদেশে বর্তমানে যে আইনের শাসন আছে ইতিপূর্বে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আর কখনো এত সুন্দর আইনের শাসন ছিল না ওনারা যে আইনের শাসন নাই এই কথা বলে আজকে টকশোতে বলতে পারতেছেন আমরা কি ওনাদের সময় বলতে পেরেছি কোনো দিন জীবনও পারিনি দু হাজার দু হাজার এক সাল থেকে ছয় সাল পর্যন্ত এরকম কথা বলার কোনো সাহস ছিল আমাদের আমরা কোনো দিন সাহস করি নাই ওনাদেরকে এখন সেই সুযোগ কেউ বাধা দিচ্ছে না ওনারা সাংবাদিকরা যেভাবে এখন স্বাধীনতা ভোগ করছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে এত স্বাধীনতা ভোগ করা আমেরিকার মতো জায়গায় সাংবাদিকদেরকে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প শাট আপ করে দিচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে তাদেরকে দুর্নীতি বাস বলছে আপনি কি কোনোদিন শুনেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখে সাংবাদিকদেরকে একটা গালি দিতে জনাব সানাউল্লা মিয়া আপনার কোনো উত্তর আছে অবশ্যই আছে তিনি অনেক কথা বলেছেন ওনার একটা ব্যাংক আছে নিজাম ভাইয়ের হ্যাঁ আচ্ছা সেই নিজাম সাহেবের ব্যাংকের কথা জিজ্ঞেস করেন যে ওনার ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি না আজকে কোনো ব্যাংকে বিনিয়োগ নাই আজকে ব্যাংকে অলস টাকা পড়ে আছে উন্নয়নের কথা উন্নয়ন উন্নয়নের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিচ্ছেন আজকে বাংলাদেশের বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা হ্যাকিং হয়ে চলে যাচ্ছে কয়েকদিন আগেও আবার বাংলাদেশের ব্যাংকে রক্ষিত সোনা হয়ে গেছে তামা হ্যাঁ তারপরে মন্ত্রী নিজেই শিখেন অর্থমন্ত্রী স্বঘোষিত স্বীকৃত অর্থমন্ত্রী সিলেটের মহিষাব বললেন 
এই সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা কোনো টাকা হলো লুটপাট হয়ে গেছে গেছে গা এখনও তিনি বলেন আরেক মন্ত্রী নিজের এই চোর দাবি করেন আমি চোর সে চোর তো এই যে ওনার আত্মস্বীকৃত চোর দুর্নীতিবাস ব্যাংক কেলেঙ্কারী ব্যাংকের টাকা লুটপাট তারপরে আসেন বিডিআর হত্যা আসেন হেফাজতে মসজিদের হত্যা একের পর এক আইনের শাসন আজকে আইনের শাসন বলে ওরা বলতে আসে ওনার খুব আইনের শাসন বলতে পারছে এটাই তো আইনের শাসন আচ্ছা আজকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা একটা রায় দেওয়ার কারণে তার আসনে সে বসতে তাকে জোর করে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করে কানাডা পাঠিয়ে দিয়েছে আজকে যেই সত্য কথাগুলো তার জায়গা নেই যেই এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাকে গুম করে ফেলবে তাকে হত্যা করবে তাকে ধরে নিয়ে যাবে তার বিরুদ্ধে মামলা দিবে মামুদুর মান্নার সত্য কথা তার বিরুদ্ধে দিছে আজকে জামিন নিতে গেছে মামুদুর রহমান তার বিরুদ্ধে একজন সাংবাদিক কলামিস্ট এগুলি আইনের শাসন আলোচনা করলাম কিশোর কিশোরীদের রাজপথে নামতে হতো না আর উদাহরণের দরকার নাই এটা দিয়ে বোঝা যায় কিন্তু আজকে প্রশ্নটা হচ্ছে আইনের শাসন তো এই সময় নাই অতীতে মহান ছিল সেটাও না এটাকে খেয়াল করতে হবে দেখেন দুই তিনটা আমি আর এরপরে দুইটা দিক বলি একটা হচ্ছে আপনি যদি হ্যাঁ ছোটো করে আপনি যেন হত্যা ঘুষ দুর্নীতি বিচারহীনতা এইগুলো রয়ে গেছে যথাযথ বিচার হচ্ছে না আপনি যদি এই উপরির জায়গায় এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি বড় বড় হত্যাকাণ্ড তার মধ্যে আপনি যে মানে একুশে অগস্ট সতেরোই অগস্টের ঘটনা থেকে শুরু করে সব এই যে বড় বড় ঘটনা ঠিক মতো পনেরোই অগস্ট তো হয়েছে আমি বললাম যে এই যে এর আগে যে বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত জায়গায় আমাদের চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টে যে এই জায়গাগুলোর যদি আপনি বিচারহীনতা না থাকতো তাহলে এই জায়গা করতে পারতো এখানে একেবারে ছোট করে শেষ করি একটা হচ্ছে মনে রাখেন মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছু সংকট ছিল পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে এই ধারা মানে আইনের শাসন ব্যাহত হওয়ার দ্বারা সূচনা হয়েছে এবং এরপর থেকে দুর্ভাগ্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী বলে যে আওয়ামী লীগের দাবি দেওয়ার ক্ষমতায় সে ওই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে চলমান যে মুক্তবাজার নামে লুটপাটের অর্থনীতির ধারা এবং ওইটাকে অব্যাহত রাখার কারণেই কিন্তু আজকে এই আইনের শাসন ঠিক মতো রক্ষা করতে পারছে না ওই ধারা থেকে ফিরে না আসলে পারলে এটা কিচ্ছু করতে পারবে বর্তমান পৃথিবীতে আপনাদের কমিউনিজম তো আর চলবে না এখন সব জায়গায় আমাদের <laughs> 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 আমাদেরকে বিদায় নিতে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ